собственно, что, у нас дальше идет доклад Миши о том, как делать в Расте Байдинге. Погнали. Окей. Okay. Uh, сначала, наверное, много о себе. 20 лет. Кун. Многие знают, как uh, собака мерсовать в чатиках. Работаю сейчас в МЦС, занимаюсь портированием uh, всякой системщины и Legacy Project Bruce. И заодно в Ethereum Classic Dev Team uh, пишу виртуальную машину Спутник VM для Embedded и IOT. Uh, еще занимаюсь новым проектом Emirate RS, там всякие штуки делаю. В общем, да, тролльный девственник, uh, немножко и блин трассы, когда напиваюсь. О чем расскажу? Uh, собственно, о Бенгене будет небольшой пошаговый туториал о том, как э, сделать с нуля биндинг с для, например, для рак, рак, рак Эмона, да, который я делал для Антона. Э, небольшой мхон насчет тематических оберток и красный видение через, через весь доклад будет то, о том, как делать не нужно. Э, итак, сначала я сделал небольшую заготовочку. Э, у нас есть пустой аптечный проект, там есть файлы cargo.ml и больше ничего нет. Нам нужно создать три файла. Это Google.rs, Libre.rs и Wrapper.h. В каждой точке том мы заполняем базовые вещи, мы указываем, что мы используем Build.rs и подключаем зависимость от Bingen. Это build зависимость, это важно. В Build.rs сейчас почти ничего нет, но уже много больше кода, чем хотелось бы. У нас есть Билдер мы к нему подключаем файл wrapper.h и говорим ему, что он генерил биндинге. Ну и обратно ошибку. Также мы цепляем из переменной окружения карга out dir путь, куда она складывает свои файлы все. Это, это папочка в, в директории target. И туда в файлик binding.rs наш биндинг будет складываться. В link.rs разрешаем всякую дичь в плане форматирования кода, потому что сишные файлы редко используют расовскую систему форматирования, и поэтому Bingen тоже сгенерирует там полную дичь, надо разрешить, чтобы не было кучи ворнингов. И подключаем просто как текстовый файл bingen.rs, чтобы он скопировался в lib.rs после генерации. В wrapper.h пока что ничего нет, и ладно, и, и, и хрен бы с ним. А, ну, далеко. Что случается нечто, что просто Окей. Okay. Теперь мы, собственно, приступаем к генерации самого биндинга. Ставим библиотеку удобным способом, например, из э, репозитория пакетов. Например, вообще это делается очень просто. Просто Pacman install LibraCam. Подключаем хедер этой библиотеки в файле в Rapper.h и добавляем линковку в библиотеке в Builder.s. Так, в Rapper.h все просто, мы делаем Builder.com.h и здесь линкуемся. Кстати, это очень интересная система у них. Получается, что мы просто в SEDAL пишем команду Cargo, Cargo ее подхватывает и линкуем библиотеку. Косты, но прикольные. Эти, рано. У нас нифига не компилится, потому что LibraK зависит от FreeType 2, и чтобы скомпилировать библиотеку, нужно, соответственно, включить FreeType. Для а... начала у нас есть ошибка в том, что FreeType 2 билдочка аж не найден, это хедер FreeType. Чтобы подключить, цепляем в BuilderS как аргумент кланга его туда. Сишный кьют, базовый, кто работал с фишкой, ну, я должен понимать, о чем а, И тут можно уже возгордиться собой, у нас есть рабочий биндинг, но нет. Потому что сейчас то, что у нас получилось, это целая куча всякой фигни. Я могу даже это показать. А, так, третий шаг. Вот, мы сбилдили. А, мы его сбилдили, если мы сделаем как итог и откроем э, документацию, то мы можем увидеть, что тут у нас есть все. У нас есть биндинг к фритайпу, у нас есть биндинг к петретам, у нас есть биндинг к липси. Короче, все, что использовалось в стишной библиотеке, у нас попало в этот биндинг. А так, конечно, делать нельзя. Э, поэтому мы используем отлично. Что мы делаем для этого? Мы берем на раз, 
И сначала запрещаем э, рекурсивный ватлистинг. То есть рекурсивный ватлистинг это такая штука, то есть если э, бенген наталкивается на какой-то тип или функцию, то все, что используется в этой функции или в типе, оно тоже включается в биндинг. Это надо запретить. Э, и дальше ватлистим э, те функции и те типы, которые нам нужны, чтобы попали только они. А, вот. После этого шага мы можем сделать проект. который использовался в библиотеке, который теперь не включен в биндинг после того, как мы его оттуда убрали из вейтлистинга. Видим такую ошибку. Что и для этого можно выявить сискрейт. То есть если сискрейта нет для фритайпа, то мы делаем еще один сискрейт, начинаем все сначала. Если он есть, то мы просто подключаем его как крейт и импортируем автофейс в нашу либо, чтобы в файле либо res не было никаких проблем, тип нашелся и это следует инструкцию. Окей, проблем нет. Смотрим, что в доке. Смотрим, что в доке. И в доке у нас все красиво. У нас есть только структура рака, структура рака МГИФ и только функции самой библиотечки. На этом у нас, по сути, бинг готов. Но есть важный момент. Так как Акэм — это трансформированная библиотека, мы хотим, чтобы бизнес у нее тоже был трансформированный, а не только на Linux компилировался. Например, Акэм поддерживает конфигурацию через PPG-конфиг, и мы это можем использовать. То есть у нас здесь теперь вместо в биндинге инклуда явного пути, в котором лежит библиотека на Linux, у нас вызов PPG-конфиг, который, который придется и в библиотеке, и дальше пакет config генерирует инклуды для, для шланга. И, соответственно, он же генерирует там файлы линковки в библиотеке, то есть их тоже уже теперь не надо указывать явно, как println, cargo, link и так далее. Вот. И на этом моменте у нас уже есть хороший стрейт, который можно уже распространять, использовать. Он сейчас вспомнил, и все хорошо. И теперь небольшое, маленькое мое имхо насчет демотичности биндингов, то есть уже не той части, которая сискрейт, а обертки их в растотипах и так далее. Во-первых, из биндинга не должны торчать голые сишные типы, потому что когда это происходит, приходится использовать этот сейф, и это очень неудобно. Биндинг, если там есть какие-то конверсии или приведение к ссылочным типам, должны быть реализованы все необходимые растовые трейты, то есть from, int, usref и прочее. Вроде как очевидно, но если библиотека работает с какой-то памятью через, например, типа там что-то create, что-то destroy, то это должно быть обернуто опять же в new и drop в растовых трейдах. Собственно, из опыта с раком еще. В первую очередь нужно полагаться на примитивы раст во всяких там ссылочных типах сложных, если это не противоречит логике кода, который вы оборачиваете. То есть там была такая штука, что вот эта вот структура RACMT, у нее внутри реализован счетчик ссылок. То есть можно ее методом специально там склонировать и получить просто увеличить счетчик ссылок внутренней в ней. Я не стал это использовать, потому что это неудобно с точки зрения раста. Это, я просто вернул это в ARC, точнее оставил на усмотрение пользователя. Я просто не экспортировал эту функцию, потому что если в расте нужно что-то обернуть в ссылочный тип с счетчиком ссылок, это делается весьма просто через усилие ARC. То есть, опять же, к вопросу о сишных типах, точно так же и с undefined behavior, то есть надо читать документацию либо, надо смотреть, какие там current cases описаны, не допускать попадание undefined behavior в безопасный код на расте. То есть, если там написано, что такое-то поведение или такое-то использование структуры приведет к нестабильности, надо искать варианты как-то в системе типов раста это обходить. 
То есть, например, делать переход состояния или там какие-то дополнительные структурки. То есть, чтобы не происходило, что у вас в документации в Rust Crate написано, что вот так не делай, а то у тебя все упадет. Это сишный подход, так у нас нельзя. Вот. Опять же, это все мое имхо, и даже если вы так сделаете, никто не обезопасит от вот такого товарища, который придет к вам ночью и скажет, что вы делаете митинги неправильно. Вот. Все. Вопросы? А, вот у вас там сискрейт, да? а вот обычно делают как сискрейт, да, и крейт без сис. Да. А в сисах как и митинг, а вот остальные ребята. Да. А зачем отдельный сискрейт? А, тут прикол в том, что в сискрейте... Вот именно из-за структуры, которая используется с пингеном проекта, там получается, что libres included файл, и с этим удобнее работать, когда это два отдельно. Я просто, я просто недавно виделся в библиотеке, я обернул include в модуль sys, короче, у меня получилось, что у меня модуль sys доступен в проекте, и вся обертка для него уже как топ-модуль. Я не знаю, почему так делают, я могу предположить, что... Я могу предположить, что у тебя есть, например, есть твой проект, и ты, например, на него хер забил, да? А кто-то захочет его поддерживать. И, предположим, он не захочет твои байдинги вообще тащить, он не захочет вырезать. А так у него есть искрейт самодостаточно, который он по-своему может обернуть. А, в таком случае это получается удобно, потому что у тебя полностью отдельный пакет есть. Так я все правильно сделал, я только итарщик. Еще тут есть аспект а, э, времени компиляции. То есть CSCRAT компилируется дико долго, потому что пока он сгоняет бизинги, пока он заинвокает там шланг, это очень долго. И если ты, например, делаешь э, обертку идиоматичную для большого проекта, ты вряд ли захочешь каждый раз ждать компиляции байдинга в своем проекте, ты захочешь скорее его просто э, экспортнуть как отдельный крейт и потом уже нарастить всю обертку. У меня, кстати, тоже вопрос, там, что ты сейчас сказал. Я помню, у меня где-то месяца полтора-два назад в как раз это обсуждали, вот, когда сказали, что типа генерит бинт байдинги, билд это вообще полное говно, только через консоль, только так. Не знаю, я и так генерю. По-моему, эм, тут есть еще два варианта. Я сейчас смотрел вариант, когда мы тянем библиотеку из системы, Антону это не нравится почему-то. Он хочет, чтобы сорты тащились. Пишет, в чем просто по большей части? В том, что я могу сделать техническую Программа, которая может запускаться полностью изолированно. Ты можешь сделать, ну, опять же, ты можешь сделать статическую библиотеку тогда и слинковаться. Тебе, ну, биндинг это окружение с разработчиком, это окружение сборки. Это не конечная программа. Тебе не обязательно там иметь именно динамическую библиотеку. То есть, есть еще вариант, некоторые делают, они просто клонируют себе сорцы стишного проекта, в, ну, как вендоринг, и оттуда генерят уже сискрейт. Проблема, смотри, тоже. Да. Положим, у меня самая поганая операционная система на свете, положим, я Windows разработчик. И у меня как бы возникает серьезная проблема за счет чего. Я хочу, чтобы у меня линкер, не дай боже, наконец заработал. И в таком случае я, как человек, неумудренный, не обремененный мозгами, захочу просто сделать карго run релиз или карго build релиз, чтобы оно работало. И как бы тогда у нас проблема с динамической линковкой, она встает очень остро. Но ведь я вообще проблема с динамической линковкой стоит очень остро. В разных проектах. Я возраст так и не осилил, потому что остальные успели сажаться. Это все? Спасибо.